welcome to bosco campus vision today we are discussing the topic business environment and policy of s3 bba under kerala university and myself mary neto assistant professor from department of management don bosco college kottayam last class we already discussed the new industrial policy 1991 and its objectives so in continuation with that we can discuss the balance portion these are some of the objectives we already discussed the last class that is new indian policy 1991 objectives so to fulfill the objectives the government introduced a series of initiatives in the new industrial policy 1991 that is these objectives are discussed in the last class so to fulfill these objectives that is the objectives of new industrial policy 1991 the government introduced a series of initiatives in the new industrial policy in the various ways so let's discuss what are the uh, government initiatives for new industrial policy 1991 these are some of the government initiatives in new industrial policy that is the industrial licensing public sector policy mrtp act that is monopolies restrictive trade and practice act foreign investment foreign technology and the liberalization of location policy so let's see one by one so the first is industrial licensing here in order to free the indian industry from the shackles of control the new industrial policy has abolished the system of industrial licensing of all industrial undertaking that is irrespective of the level of investment expect 18 specified industry which will continue to be subject of compulsory licensing for reasons relating to security and strategic concern social reasons problems related to safety and overriding environmental issue or manufacture of products of hazards nature and articles of elite assumptions so with the passage of time this can be reduced to 14 then 9 and later 8 so this exception from licensing will apply to all substantial expansions of existing units so the compulsory licensing provision would not apply in respect of small scale undertakings or village and cottage industries so taking up the manufacture of the above item so for exclusive manufacture in small scale sector so the industrial licensing here to be india become free the industrial licensing should be rescheduled that is irrespective of the level of investment exception 18 specific industry to continue to the subject of compulsory licensing for the reasons of these are the reason that is security and strategy concern that is india ke at business industrial licensing ennu parayadane sila maatrangal varu that is investment chance that is 1 crore invest cheyina alum 10 crore invest cheyina alum nammal license inde provisions le vyathyasa undu appo sila meghalalil business cheyina aalkarku endu idu or compulsory aayittu or licensing venam endinu kondu kana sila reasons undu that is സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് കൺസേൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ മുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അവർക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് നാളെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അഷ്യൂർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഹസാർട്സ് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഒരു ലൈസൻസിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ദിസ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫോർ ദി സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ഓർ എ കോട്ടേജ് ഓർ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് സോ ദിസ് എക്സംഷൻ ഫ്രം ലൈസൻസിങ് വിൽ അപ്ലൈ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് മേ പ്രിസ്ക്രൈബ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ടു ചില എക്സെപ്ഷണൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ദസ് എയ്റ്റീൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്യൂ ടു സം സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗ ഇൻ ദി സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പോളിസി ഹിയർ the new industrial has redefined the role of public sector that is the new industrial policy has redefined the role of public sector that is 
17 to 8 i think the number of industry reserved for public sector has been reduced from 17 industries to 8 industry and further it reduced by the six industries and these six industries are as follows that is defense they are producing the defense products or atomic energy or a coal and lignite minerals rail transport and the minerals so these are the industries which have followed in the public sector enterprise and they redefine the role of public sector so the government should disinvest the equity share of or a selected public units for bringing, bringing market discipline in their performance. So, accordingly, a part of the share of public sector enterprise is now being offered to sale to mutual fund, financial institution or a general public and the workers. That is, the share of PSE, that is public sector enterprise, are now being offered for sale for what mutual fund, or financial institution or a public or a general public and workers so public sector enterprise has shown a very low rate of return on capital invested in spite of huge investment so clear with the point our public sector policy in the world and then industry that number of new Indian policy one the poll public sector enterprise in a case of our tunnel well the number 17 industries in the other number of the public sector category but the other thing is that they do convert either eight tacky pin later status six upon number of the other can a cell defense products along the atomic energy call minerals transport like railway transport of Indian or cell a megal or issue back a lot of the money we are on the megal a matter on a public sectors back a letter in private sectors in them will put them in the option of the condo and so he lever public sector he parang na six enterprises lever ada or share on the barang na under natural share to mutual fund alang ng financial institution alang general public ni wendy taka offer jadi and the general so the public sector enterprise have shown a very low rate of karena itu mana public sector ayat orang itu ni government interference sana pun private sector tu boleh ini dan awal itu investment dah lalai le government investment dah itu orang itu ni awal ke low rate of return kita capital le modal kuno wajah rate of return korang gaya and in spite of huge investment le balik le ada ten crores modal kial awal itu terus kita nak jalan pada pagi di boleh kita ni lalai orang dahana they converted seventeen to eight then reduced to the six so quite a good number of public enterprises are inquiring huge number of amount of losses regularly apa nama kita ni ada nama kita nak le ni lalu ni kita cila private public sectors apa dah kena mana dana huge loss lude ana kadang tu bagai huge investment under adu boleh huge loss nama amount of loss over le baru nunda tu ana pun public sector policies next is MRTP Act that is Monopolies Restrictive Trade and Practice Act that is the new industrial policy does away with the concept of asset limit itself that is this eliminates the requirements of prior approval of central government for expansion establishment of new undertaking mergers etc so the companies have thus been saved from time consuming procedures involving heavy costs in seeking and getting approval for their approvals so this emphasis are now shifted to taking appropriate action against monopolistic, restrictive and unfair trade practices on the part of monopolies. So the new policy also provides for the strengthening of MRTP Commission or MRTP Act. So here the restriction of the functioning of monopoly embedded in the MRTP Act in operation since 1970. So here the lepore MRTP agar the monopolies restrictive trade practice act na ana parai na, tapi act pragaram, orang new industrial policy ni, dan asset limits ni, ada tu orang industri ni, dan dia asset ni lor limits ni, ada limits ni parai ni. So this eliminates the requirement of prior approval of central government. Papa, saderan na kesel, nama la ni, dan ini act pragaram orang industri ni. Expansion, alangkah itu new undertaking, mergers, itu nak ke hendak mana central government de prior approval beri mana, pasai ini 1991 Act program MRTP alangkah itu remor trade nara tu nene wkti ke, tanda company expand je orang gelo, expand alangkah merge je orang gelo, orang ada permission mana prior permission from central government not allow.
and the companies have the same angle and angle a companies in a land and then our same am and angle e procedure to make your same lab you can come prior approval when on the bar and ball it has a lot of procedures to go for other one to the name then a e procedures in your work on the bar and ball they easily go for or expansion or a mergers or somewhat and so the companies having just been saved from the time consuming procedure involving heavy cost in seeking and getting approvals for their approvals and so we can say that the new policy provides strengthening the mrtp act or they shifted taking appropriate action against monopolistic restrictive and unfair trade practices on the part of monopoly so clear with the point mrtp act is foreign investment that is in order to invite foreign investment in high priority yeah. industries requiring large investment yeah. and advanced technology so it has been decided to provide automatic approval for direct foreign investment up to 51 percentage of foreign equity in such industry so the majority ownership will enable foreigners to control the working of the enterprise in which they invest so this will make it attractive for foreign companies to invest in india so here in order to invite the foreign investment high priority industry requiring large investment uh, they adv or advanced technology they have an automatic approval for their foreign investment that is up to 51 percentage so if they are if a foreign company invested in india they have full control over the working of the enterprise so this may attract foreign companies to invest in india and so the government also encourage foreign trading companies to assist indian exporters in export activity so here the foreign investment illa for foreign investment le parney endana or foreign investors ne koodal illa attract cheyan government end provision eduthu maati automatic le approval madhavu for sadharana gedil or foreign investment akka india il nadathanamengil central government approval venam allekil rbi ad approval venam pache 91 act prakara avaru parayana endana or automatic approval adha 51 il percentage amount il koodal endana foreign investment varuna or company anengil avarku automatic approval central government കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ കമ്പനിക്കാണ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് സോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ എൻകറേജ് ഫ്രോഡിൻ ട്രേഡിങ് കമ്പനീസ് ടു എന്താണ് അസിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻകറേജ് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അവർ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് അവരുമായിട്ട് ടൈഅപ്പ് ആവും ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോറിനിലേക്ക് പോകും അപ്പം ആ എക്സ്പോർട്ടും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് so the very beginning prior approval of government was necessary for any foreign investment or a foreign technology agreement which led to unnecessary delays but now the new industrial policy had made the liberal provision to make the entry of foreign investments easy in industrial sector next is foreign technology that is the new industrial policy has also made the entry of foreign technology very easy that is there is a provision that allow automatic approval for technology agreement related to high priority industries so similar facilities will also be available for other industries if such agreement do not require the expenditure of free foreign exchange so here the government that is the indian business will able to develop a relationship on a continuous basis with the suppliers of foreign markets or a foreign technology so with no interference by the government indian businessman will able to develop a relationship on a continuous basis so it also hope that indian businessman will devote larger fund to the research and development to absorb foreign technology so here foreign technology means that the new industrial policy have made an entry on 
foreign technology very easy that is they allow automatic approval for technology agreement related to high priority industries and also provided that no prior clearance will be required for the exchange of such technology and they also provide no clearance will be required for hiring a foreign technician or a foreign testing indigenous development technologies and the government and with no interference of the government in this businessman will able to develop relationship on a continuous basis with the supply of technology or a foreign technology so idinathu le foreign technology nu parnal endha adhaay industrial policy de act le munnotulla act la ka nokka enathu ariya le or foreign company aayittu or technology aayalum or foreign technology കൊണ്ടു വരുന്നതോ ഒരു ഫോറിൻ ടെക്നീഷ്യനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പയർ അപ്രൂവൽ നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആക്റ്റിൽ അതിനെല്ലാം ലിബറലൈസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അപ്രൂവൽ എന്തിനാണ് ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ കേസിൽ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എന്താണ് മുൻകൂട്ടി ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫോറിൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാനോ ഇൻ കേസ് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഫോറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാറേ ഇല്ല അവർ പ്രയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവൽ അതിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ നോ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് മാൻ വിൽ ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കെ അയാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ടെക്നോളജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും so it also hope that indian businessman will devote larger fund to the research and development to absorb foreign technology appo angane nammal or option kodukumbol indian businessman endiyum oru vaadu pradeshayode aayirikkum veendum large fund invest cheyanengil research and development nu vendi allengil or nalla or foreign technology hire cheyan vendi adheham koodal fund invest cheyum so clear with the point foreign technology last is liberalization of location policy that is the new industrial policy also favors the expansion of agro based industries near the farming areas and so the number of provisions has been made to ensure their development in small towns and villages so in the sphere of small and rural industry a number of provisions have been made to ensure their development in small towns and villages so here liberalization of location policy that is it is a very significant that the provision of this respect to ensure the decentralization of industrial activities geographically so they have the new industrial policy also favors the expansion of agro based industries near the farming areas appo nammal alle or heavy industries ne patti ekkana koodal ivada paranjathu alle small scale sectors ne valiya problems illa nu paranju ennal ivada parayna endha or location policy vechukonde rural areas like alkarku avare endu idu koodal promotions adha agro based farming ayittu bandhapetta nilkuna alkarku allengil agro based industries ne industrial policy endu idu koreyke allengil avare industry expand cheyana or options avare കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്പെയർ ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രീ സ്മോൾ സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവിടോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ടൗൺ ആൻഡ് വില്ലേജസ് അപ്പം റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്തുപോലെ ആകണം ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ആകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രോ ബേസ് ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രോ ബേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവർ ഒരു ചെറിയ ടൗണായി മാറണം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് so clear with the points so today we discuss the government initiatives in new industrial policy 1991 so we discuss about industrial licensing public sector policy and the mrtp act that is monopolies restrictive and trade practice act foreign investment foreign technology and the last is liberalization of location policy i hope you all understood this topic and this is a important topic that is in wind is above we already discussed three industrial policies that is uh, first we discuss industrial policy 1948 
second we discuss industrial policy 1956 and now we discuss the industrial policy 1991 so these three are very important for university exam so prepare well study well thank you